Maligayang pagbabalik sa economic serye, Economics at Home. Ngayong araw, pasisimula na natin ang mga aralin sa ikalawang markan. Ang mga natutuhan ninyo sa unang markan ay may malaking papel para mas magpadali pa ang mga aralin ngayon. Kaya kung may nalimutan ka at nahirapan ka sa ilan sa mga konsepto sa unang markan, maaari mo itong balikan sa ating playlist na economic serye at maaari kang mag ng mga tanong sa bawat video. Ngayon, handa ka na ba sa mga bagong aralin? Kung gayon, tara na sa Demand at Supply. Ano-ano ang iyong mga natutuan sa economics sa unang markahan? Magaling! Ang tamang pagpili at paggamit ng mga pinagkuunang yaman. Nakapaloob sa unit na ito ang dalawang mahalagang konsepto sa economics na paulit-ulit na nating binanggit noong nakaraan. Ang demand at ang supply. Sa pag-aaral ng demand, nailalapat mo ang kahulugan ng demand sa pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat pamilya. Nasusuri mo rin ang mga salig na nakaapekto sa demand. At nakakapagpasya ka ng matalino sa pagtugon sa mga pagbabago ng salig na nakaapekto sa demand. May dalawang sangay ang economics, ang microeconomics at macroeconomics. Ang microeconomics ay tumutukoy sa maliit na unit ng ekonomiya. Sa madaling salita, ang mga pangunahing paksa nito ay ang demand at supply na kung saan tinatalakay ang galaw ng mga negosyo, reaksyon ng consumer, o simpleng pag-aaral ng estruktura ng pamilyan maging ang papel ng pamahalaan. Samantalang ang macroeconomics ay tumutukoy naman sa kabuang unit ng ekonomiya. Sa aralin ngayon, magpupokus tayo sa demand bilang bahagi ng microeconomics. Ang demand ay tumutukoy sa dami ng produkto at serbisyo na anda at kayang bilhin ng mamimili sa iba't ibang presyo sa isang takdang panahon. Isinasaad sa batas ng demand ang dituwiran, magkasalungat o inverse relationship ng presyo at dami ng produkto o quantity demanded. Ceteris paribus, all things or constant, ibig sabihin sa puntong ito, ang presyo lamang ang tinitingnan na salik habang ang ibang salik ay hindi nagbabago. Kapag tumaas ang presyo, bumababa naman ang quantity demanded o produktong kaya at nais na bilhin. Sa kabilang dako, kapag bumaba ang presyo, tumataas naman ang quantity demanded nito. Ang presyo ang magdudulot ng kahabaan ng demand curve. Ano ba ang una mong tinitingnan bago ka bumili ng isang produkto? Magaling! Ang presyo ang una nating isinasaalang-alang sa pagdedesisyon ng ikokonsumong produkto maging ng serbisyo. Bakit nga ba ituwiran ang relasyon ng presyo at quantity demanded? Kaya pala, may history pala sila. Ito ay dahil sa substitution effect at income effect. Kung natatandaan nyo pa, isa sa mga salik ng pagkonsumo, maging ang katangian ng isang matalinong mamimili ay ang paghahanap ng panghalili sa mga produkto. Ang substitution effect ay nagpapahayag na kapag mataas ang presyo ng partikular na produkto, gayat na maghahanap ng pangalili o pamalit ang consumer na may murang halaga. Halimbawa, kung mahal ang juice, magtutubig ka na lamang. Ikalawa ay ang income effect. Hindi na rin bago sa inyo ang konsepto na ito. Ayon muli kay John Maynard Keynes na kapag mataas ang kita ng isang tao, mas mataas ang kanyang pagkonsumo. Vice versa, kapag mababa ang kanyang kita, mababa rin ang kanyang pagkonsumo. Kung iuugnay natin ito sa demand, ang ibig ipakaulugan nito ay 
Malaki ang halaga o value ng kinikita ng tao kapag mas mababa ang presyo ng isang produkto. Kaya nga, kapag mas mura ito, mas mataas ang kakayahan niya na makabili ng mas marami. Sa kabilang banda, kapag tumaas ang presyo ng mga bilihin, halos hindi maramdaman ng kita. Sapagkat lumilit ang kakayahan ng kanyang kita na may pambili ng mas maraming produkto. Sa pagpapatuloy, paano nyo nga may uugnay ang economics sa ibang disiplina? E sa matematika. Ang demand function, demand schedule at demand curve ang tutulong sa atin upang mas maunawaan pa ang konsepto ng demand. Demand function Hala, Bini Bini, bakit may formula? Hindi naman madugong math ito. Kayang-kaya nyo ito basta ipagpatuloy ang pakikinig. Ang demand function ay ang matematikong paglalarawan sa ugnayan ng presyo at quantity demanded. Ito ang basic formula. QD is equal to A minus BP. Na kung saan ang QD ang tumatayong dependent variable dahil nakadepende ito sa presyo. Kaya ang presyo natin ay nagbabago o malaya o ang ating independent variable. QD ay ang ating quantity demanded or dami. P ang presyo, ang A o intercept bilang ng QD kung ang presyo ay 0. B ay ang ating slope, pagbabago ng QD over pagbabago ng presyo. Negative B dahil downward sloping curve ang kurba ng demand. Muli, ang P ay para sa presyo. Sumunod, ang demand schedule. Ito ay isang talahan na yan na nagpapakita ng relasyon ng presyo at dami ng produkto sa panandang QD, quantity demanded, at P sa presyo. Sa demand schedule na ibinigay, ano ang naisipakahulugan nito? Mahusay! Ipinapakita dito ang dami at kayang biling produkto sa iba't ibang presyo. Halimbawa, sa alagang 60 piso ay makakabili tayo ng 150 mga dalandan. Ngunit kung ang presyo ng dalandan ay 75 piso kada isa, wala tayong mabibili dahil sa taas ng presyo. Subukan natin ang isang pagsasanay na ito kung paano gamitin ang demand schedule kasama ang demand function. Ang demand function natin ay ang QD is equal to 750 minus 10P. Suriin naman natin ang demand schedule. Hahanapin natin ang quantity demanded sa punto A habang ibinigay na ang presyo. Gayun din ang nasa punto B, hahanapin naman natin ang presyo dahil ibinigay na ang quantity demanded nito. Simple lamang ang pamamaraan. Kailangan lamang nating i-substitute o ipangalili ang mga given values sa demand function. Tara, simulan na natin. Sa punto A, QD is equal to 750 minus 10P. Ipangahalili natin ang 15 sa P, yamang ito ang presyo. Kaya, QD is equal to 750 minus 10 times 15. 10 times 15 ay 150. Kaya naman, QD is equal to 750 minus 150 na magre-resulta sa 600 na quantity demanded. Sumunod sa punto B. Presyo naman ang inahanap, kaya ipangahalili natin ang 450 sa QD. Parehong demand function pa rin ang gagamitin. 
QD is equal to 750 minus 10P. 450 is equal to 750 minus 10P. Pagsamahin ang magkakatulad, kaya inilipat natin ang 750. Kapag inilipat, kailangan palitan ang sign nito. Kaya, 450 minus 750 is equal to negative 10P. Negative 300 is equal to negative 10P. I-divide both sides by 10. Ang presyo ay 30 piso. Sa makatuwid, sa alagang 15 piso ay mayroon tayong quantity demanded na 600 na dalandan. Samantalang kapag 30 piso na ito, ay makakabili na lamang tayo ng 400 at 50 mga dalandan. Isang grapikong paglalarawan pa upang lubos na makita ang relasyon ng presyo at dami ay sa pamagitan ng demand curve. Kapansin-pansin na sa diagram o graph na ito ay matutungayan ang dituwirang relasyon ng presyo at quantity demanded. Halina't magbasa at i-interpret natin ang graph. Sa x-axis o palang, naroroon ang bilang ng produkto o QD quantity demanded. Sa y-axis o patayo ay naroroon naman ang presyo o P. Kung ilalapat natin ang mga given mula sa ating demand schedule, ito ang magiging resulta. Movement of demand along the same curve o paggalaw ng isang kurba. Sa paglilinaw, ito ay ang paggalaw ng kurba batay sa pagbaba at pagtaas ng demand base sa presyo. Kapansin-pansin ang pababang kurba o downward sloping curve. Sa alagang 30 piso, makakabili tayo ng 400 at 50 mga dalandan. Ngunit kung magtaas ito ng 15 piso at maging 45 piso, ay 300 na lamang ang mabibili nating dalandan. Sa pagtaas ng presyo, 150 piraso mga dalandan ang nabawas. Maganda para sa isang maikling pagsasanay para naman hindi nyo agad malimutan ang mga konseptong natutuan ngayon. I-post ang video para sa iyong pansariling pagkatuto. Sagutan ng buong usay. Narito ang mga tamang sagot. Nagamit mo ba ang demand function? Nakompleto mo ba ang demand schedule? O nakagawa ka ba ng demand curve? Mahusay! Maaaring i-comment sa baba ang iyong natutuan sa aralin na ito. Natutuan mo ang konsepto at batas ng demand. Kung gayon, ano nga ba ang batas ng demand? Nalinawan ka kung bakit hindi tuwiran ang relasyon ng presyo at quantity demanded. Bakit nga ba? Nalaman mo rin na may iba't ibang pamamaraan din paano may pakikita ang relasyon ng presyo at quantity demanded. Ano-ano ang tatlong pamamaraan na ito? Nabitin ka ba sa aralit? Oo o hindi, naghihintay na ang mga salik na nakapekto sa demand. Kaya si Kapi na bumisita ulit sa economic serie. Naway may natutunan ka ngayon at marami kang babaunin kaisipan ukol sa demand na maaaring magamit mo sa kasalukuyan. Kung may mga tanong ka pa, huwag mahihiyang magtanong. Maaari mong isulat sa my comment section ang iyong mga natutuhan, katanungan, maging ang iyong suwestyon. I-like ang video kung malinaw ang aralin at mag-subscribe na rin para sa mga susunod na aralin sa economics. Demanding ba? Maraming salamat sa inyong panahon. 
Ihintayin ko muli ang makabuluhan nating pagkikita. Hanggang sa muli, isang magandang araw para matuto ng economics.